আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ডিজাইন অফ কংক্রিটের মিড টার্ম এক্সামের জন্য সর্বশেষ যে ম্যাথটা আমরা করব সেটা হচ্ছে ডাবল লেয়ারের একটা ভিম ডিজাইন এটাও ইউএসডি পদ্ধতি তো এখানে আমরা আগের যে সূত্রগুলো ছিল ফর্মুলাগুলো ছিল ওই ফর্মুলাগুলো ইউজ করব জাস্ট কিছু সূত্র নতুন যোগ হবে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি আসলে কোনগুলো নতুন যোগ হবে এখানে আমরা যদি চেক করার পর যদি দেখি যে এটা ডাবল লেয়ার হিসাবে বিমটা ডিজাইন করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের আলটিমেট মুমেন্ট ক্যাপাসিটি অথবা ডিজাইন মুমেন্ট ক্যাপাসিটি বের করার যে সূত্রটা আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কিউ এ এস ওয়ান এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ফাই এ এস প্রাইম এফ এস ডি মাইনাস ডি প্রাইম এখানে এ এসটা কি এ এসটা হচ্ছে টেনশন জোনের স্টিলের ক্ষেত্রফল মাইনাস হচ্ছে কম্প্রেশন জোনের স্টিলের ক্ষেত্রফল এটা একটা থেকে আরেকটা মাইনাস করার পরে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে এস ওয়ান আর এফ এসটা কি এফ এসটা আমরা কীভাবে বের করব এফ এসটা হচ্ছে যদি রো রোর মানটা যদি রো পিসি প্রাইম এর চাইতে বড় হয় তাহলে এফ ওয়াইয়ের যে মানটা সেই মানটাই হবে এফ এসে অর্থাৎ এফ এস সমান সমান এফ ওয়াই হবে কিন্তু যদি রোয়ের মান রো সি ওয়াই প্রাইমের চাইতে ছোট হয় তাহলে কি হবে এফ ওয়াইয়ের চাইতে এফ এস এর মানটা ছোট হবে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এফ এস বের করার সূত্র হচ্ছে এইটটি সেভেন সি মাইনাস ডি প্রাইম ডিভাইডেড বাই সি সি বের করার সূত্র কি সি কল টু এ ডিভাইডেড বাই বিটা ওয়ান এর কীভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে দেখাইছি আর এখানে ডি প্রাইমটা কি ডি প্রাইম হচ্ছে উপরের কম্প্রেশন জোনের যে রড রডের সেন্টার থেকে একেবারে সারফেস পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা এটা হচ্ছে ডি প্রাইম এছাড়া আমাদের আর নতুন কোনো সূত্র লাগতেছে না আর সব পুরান সূত্রই যেগুলো আমরা পূর্বে ভিডিওগুলো দেখাইছি তো আমরা এখন একটা ম্যাথে চলে যাব টু পয়েন্ট সেভেন এক্সাম্পল কি বলছে এ ডাবলি রেনফোর্সড ভিম হ্যাজ এ ক্রোস সেকশন ডাইমেনশন উইথ আছে চোদ্দ আর ডেপথ আছে ছাব্বিশ ইঞ্চি হুইস ইজ রেনফোর্সড উইথ থ্রি হ্যাস এইট অর্থাৎ আর সুতার তিনটা রড ব্যবহার করা আছে যার ক্ষেত্রফল টোটাল ক্ষেত্রফল এস প্রাইম ইকাল টু টু পয়েন্ট সেভেন টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইঞ্চি ইন দ্য কম্প্রেনশন কম্প্রেশন জোন বা কোথায় কম্প্রেশন জোনে এটা ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড সিক্স হ্যাস টেন বার্স অর্থাৎ দশ সুতার ছয়টা রড যার ক্ষেত্রফল টোটাল ক্ষেত্রফল এস ইকাল টু সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ইঞ্চি স্কোয়ার ইন টেনশন জোন এটা ব্যবহার করা হয়েছে টেনশন জোনে প্লেসড ইন টু লেয়ার্স দুইটা লেয়ারে ব্যবহার দেওয়া হয়েছে এই ছয়টা রড দি এফেক্টিভ ডেট অব দ্য বিম ইস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এখানে এফেক্টিভ ডেট দিয়ে দিছে যদি না দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা এইস থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিতাম কেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দিতাম কারণ ডাবল লেয়ারের জন্য আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিই ম্যাটেরিয়ালস ম্যাটেরিয়ালস ইউজড ফর দ্য বিম ইস ফাইভ থাউজেন্ড পি এস আই অর্থাৎ এফ সি প্রাইম হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড কংক্রিট অ্যান্ড সিক্সটি কে এস আই স্টিল অর্থাৎ এফ ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সিক্সটি ডিটারমাইন দ্য ডিজাইন মুমেন্ট স্ট্রেংথ অব দ্য বিম ডিজাইন মুমেন্ট অথবা ক্যাপাসিটি বলতে পারে যাই বলুক না কেন তো এখানে ব্যাপার হয়েছে যে আমরা যে এই ডি প্রাইমের মান টু পয়েন্ট ফাইভ ধরছি এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কেন ধরলাম না এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ধরছি কারণ নিসেটটা হচ্ছে তিনের অধিক রড ব্যবহার করছে দুইটা লেয়ারে আর কম্প্রেশনে একটা লেয়ারে ব্যবহার করছে তিনটা যদি তিনের অধিক রড ব্যবহার করতো তাহলে দুইটা লেয়ারে দেওয়া লাগতো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হতো এখানেও ঠিক অনুরূপভাবে যদি টেনশন জুড়ে তিনটা রড ব্যবহার করতো তাহলেও কিন্তু আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিয়ে তারপরে অ্যাফেক্টিভ ডেট বের করতাম যেহেতু অ্যাফেক্টিভ ডেট দিয়ে দিছে এটা নিয়ে আর কোনো টেনশন নেই 
तो डाटागुल्लो देव से डाटागुल्लो प्रथम लिखे निल एरपर रो बर कर लो बर कर आगे सूत्र जो आगे आलोचना कर एस डिवाइडेड बी डी ए एस की टेंशन जो क्षेत्रफल टेंशन जो क्षेत्रफल देवे सेभन पॉइंट सिक्स टू और बर मान हो चौदह एजे बी और ए डी हो एफेक्टिव डेट छब्बीस क्योंकुलेशन कर जेटा आसे और कि तरह से रो मैक्स पॉइंट जिरो जिरो फाइव रो मैक्स मान पॉइंट जिरो जिरो फाइव मान तो स्टील सर्वोच्च विकृति पॉइंट जिरो जिरो फाइव तो ये बेर कर सूत्र हो पॉइंट एट फाइव बीटा वन एफ सी प्राइम डिवाइडेड बफ वाई आगे सूत्र जो पॉइंट जिरो जिरो थ्री डिवाइडेड बॉइंट जिरो जिरो थ्री प्लस पॉइंट जिरो जिरो फाइव तो हमें मान बसा दिल पॉइंट एट फाइव इंटू पॉइंट एट जिरो एखे एक कथा जो एखे बीटर मान कैन पॉइंट एट जिरो निल फाइव निल क्या एर जो विषय जानते हैं से जो एफ सी प्राइम अर्थात आल्टिमेट स्टैंड जो चार हज़ार पी एस थे तेल पॉइंट एट फाइव निब और जो एफ सी प्राइम पाँच हज़ार थे तेल नेब पॉइंट एट फाइव ए छाड़ाओ जै थकूक ना क्यों से क्योंकुलेशन कर बेरकर बीटे वन मान तर सूत्र हो पॉइंट एट फाइव माइनस एफ सी प्राइम माइनस चार हज़ार डिवाइडेड बै एक हज़ार इंटू पॉइंट जिरो फाइव एखे एफ सी प्राइम जे मानटा थकबे ना क्यों वोट बसाय जो क्योंकुलेशन करी तेल बीटा वन मान पे जाब कत समय पाव जाए ना तो दुई तीनटे मान मने रखले ही चार हज़ार जो जो एफ सी प्राइम चार हज़ार देव थे तेल पॉइंट एट फाइव और एफ सी प्राइम जो पाँच हज़ार थे तक पॉइंट एट जिरो एसड़ाओ जदि अन्न भू दे एफ सी प्राइम तक और जो मने ना थे तक ये सूत्रता एप्लाई कर बी ओन मान बेर तो हमारे एखे जेहेतु पाँच हज़ार पी एस आई देवे अर्थात एफ सी प्राइम हो पाँच हज़ार ये हमें बीटर मान पॉइंट एट जिरो धरसी और एफ सर मान तो जान फाइव और एफ वाई इक्ल टू सिक्सटी इन टू यटा तो जी पॉइंट जिरो जिरो थ्री और निश्चित दुई जो कर निल पॉइंट एट एट जिरो क्योंकुलेशन कर ले जा पॉइंट जिरो टू वन टू फाइव एन देखें जो रोर मान हो जिरो पॉइंट टू फोर वन नाइन और रो मैक्सर मान हो पॉइंट जिरो टू वन टू फाइव तर मान से रो बड़ो रो मैक्सर सैडे तो हमारे कंडिशन हे जदि रो बड़ो है रो मैक्सर सैडे तो हमें यहाँ डबल बीम हिसाब से डिजाइन करते हैं जेमन इन्हें लिखे दीसी रोटा जो बड़ो है रो मैक्सर सैडे तो हमें दि बीम मास्ट बी एनालज एज डबल भीम अर्थात डबल भीम हिसाब धरे तरह एनालज करते तो जानी जे प्रश्न ही बेर करते बोलते जो स्ट्रें स्ट्रेंथ अथवा कैपासिटी मुमेंट स्ट्रेंथ डिजेन मुमेंट स्ट्रेंथ अथवा कैपासिटी तो हमारे सूत्रता से मुमेंट बेर कर फाइ एम एन एम एम एन हो नमिनल मुमेंट फायर साथ एम एन जो गुण कर दी तासे मुमेंट पे जा तो यार मन रखार को प्रयोजन नहीं जस्ट एम लेखा जस्ट य सूत्रटार मन रखले ही एम यू अर्थात मुमेंट बेर कर सूत्र फाइ ए एस वान एफ वाई डि माइनस ए डिवाइडेड बै टू फाइ ए एस प्राइम एफ एस डि माइनस डि प्राइम तो ये एखे जे डाटागुल मिसिंग आगू बेर ए एस वान अर्थात इटना जानी ना एफ वाई जानी डि जानी एर मान जानी ना ए एस प्राइम जानी एफ एस जानी ना तो बेर करते हैं कौन या बेर करते बेर करते और हे एफ एस यहाँ बेर करते हैं तो प्रथम एफ एस टा ए एस वान बेर करब प्रथम आलोचना कर एस वान बेर करते हम टेंशन क्षेत्रफल माइनस कम्प्रेशन क्षेत्रफल तो टेंशन स्टील देव आ सेवन पॉइंट सिक्स टू माइनस कम्प्रेशन देव आ टू पॉइंट सेभन थ्री वियोग कर लेटा आसे ओटा तरह से रो प्राइम रो प्राइम क्या बेर करते हैं कारण पी सी वाई बेर करते हम रो प्राइम प्रयोजन एन पी सी प्राइम क्यों बेर करब से पर आसते तो रो प्राइम बेर करार जो रो प्राइम हो कम्प्रेशन स्टील जड़ित अर्थात कम्प्रेशन स्टील जो बीडी द्वारा भाग करी तो आसें वोटे रो रो प्राइम 
আর রোটা হচ্ছে টেনশন জোনের এরিয়াকে ভাগ দিতে হয় আর রো প্রাইমকে কম হচ্ছে কম্প্রেশন এরিয়া কম্প্রেশন জোনের জন্য স্টিলের ক্ষেত্রফলটাকে ভাগ দিতে হয় এরপরে আমরা পিসিওয়াই পিসিওয়াইটা বের করব পিসিওয়াই পিসিওয়াইয়ের বের করার সূত্রটা কি সেটা আমরা আগে আলোচনা করছিলাম কিন্তু বলছিলাম যে ওই সময় লাগে নাই ডাবল বিম চেক করার সময় লাগবে বলছিলাম পি সি প্রাইম পি সি প্রাইমটা হচ্ছে মিনিমাম টেনশন স্টিল রেশিও ফর ইল্ডিং দ্য কম্প্রেশন স্টিল তাহলে পি সি ওয়াই ইকুয়াল টু পয়েন্ট এইট ফাইভ সূত্রটা আর কি বিটা ওয়ান এফ সি প্রাইম ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই ডি প্রাইম ডিভাইডেড বাই ডি তারপরে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি মাইনাস ই ওয়াই ই ওয়াই না এটা হচ্ছে এফ সাই লং ওয়াই প্লাস রো প্রাইম এই জন্যই আমি কিন্তু আমরা রো প্রাইমটা বের করে নিছি যেহেতু আমাদের লাগবে তো এরপরে আমরা বের করব যেটা তো এখানে আমাদের এই পি সি ওয়াই রো রো সি ওয়াই বের করার জন্য আমাদের এখানে দরকার আছে শুধুমাত্র এই এফ সাই লং ওয়াই বের করা আর সব মান কিন্তুই আমরা জানি তো এফ সাই লং বের করার সূত্র হচ্ছে এফ ওয়াইকে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি অফ স্টিল এটা যেটা আর থাকে আমরা জানি উনত্রিশ হাজার এটা দিয়ে ভাগ দিতে হবে আর এই এফ ওয়াইয়ের মানটা কে এস আইতে বসাতে হবে এইটা পি এস আইতে আসে কিন্তু এটা এটাও কে এস আইতে আর এটাও কে এস আইতে তো এটা আমরা যদি জানি এফ ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ষাট আর নিচে এটা দিয়ে ভাগ দিলে পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো সিক্স পাই তো এফ সি ওয়াই বের করার জন্য আমাদের যে ডাটাগুলো প্রয়োজন সব পেয়ে গেছি পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু বিটা ওয়ানের মান পয়েন্ট এইট জিরো তারপরে এফ সি প্রাইমের প্রাইম হচ্ছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সিক্সটি ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ডি প্রাইমের যেখানে আমরা ধরে নিছি এই যে ডি প্রাইম টু পয়েন্ট ফাইভ এই যে এইটু ডি প্রাইম তো বলেই দিছি উপর এরপরে পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি মাইনাস পয়েন্ট জিরো জিরো টু সি অর্থাৎ এফ সাই লংয়ের যে মানটা পাই সেটা বসাই দিছি আর পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তো সূত্রের প্লাস রো প্রাইম রো প্রাইম মান যেটা পাইছি পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন ফাইভ টু বসাই দিলাম ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসে পয়েন্ট জিরো টু সিক্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সেভেন সিক্স ওয়ান তো রো সি ওয়াই যদি আমরা আলোচনা করছিলাম এফ এস বের করার ক্ষেত্রে যে যদি রো থেকে রোটা যদি এফ সি প্রাইমের সাইতে ছোটো হয় তাহলে আমাদের এফ এস এফ এস হবে এফ ওয়াইয়ের সাইতে ছোটো আর যদি রোটা যদি বড় হইতো এফ সি ওয়াইয়ের তাহলে এখানে এফ ওয়াইয়ের যে মানটা আছে ষাট ওইটাই এফ 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 এসের জন্য বসে যেত পরীক্ষায় খেয়াল রাখবেন যদি এটা রোটা যদি বড় আসে এফ সি ওয়াইয়ের সাইতে তাহলে কিন্তু এফ ওয়াইয়ের যে মানটা সেটাই এফ এস হিসাবে বসে যাবে তো যেহেতু আমাদের রোজ ছোটো তাই আমাদের এফ এস বের করে নিতে হবে এফ এস বের করার সূত্র কি এইট সেভেন ইন্টু সি মাইনাস ডি প্রাইম ডিভাইড বাই সি সিটা আবার বের করে নিতে হবে সূত্র তো আলোচনা করা হয়েছে সি ইকুয়াল টু এ ডিভাইডেড বাই বিটা ওয়ান তাহলে এটা আবার বের করে নিতে হবে এ তো আমরা জানি পূর্বের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে এ এস এখানে শুধু সেন্স আসবে এখানে এ এস এর জায়গায় এ এস ওয়ান এফ ওয়াই এ এস ওয়ান আমরা কোনটা এই যে এটা তো এ এস ওয়ান এটার মানটা বসাই দেব এই পাশে আমি মানটা বসাইছি এ এস ওয়ান মানটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু সিক্স ডিভাইড বাই পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু এফ সি প্রাইমের মান হচ্ছে ফাইভ ইন্টু বির মান হচ্ছে চোদ্দো এখান থেকে পাইছি ফাইভ পয়েন্ট টু নাইন ইন সি অন্য অঙ্কগুলোর সময় কিন্তু আমরা এর মানটা এ এসই ছিল এখান এখানে কিন্তু এ এস ওয়ান ছিল না এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই তো এই জায়গাটা খেয়াল রাখবেন অনেকে আবার এ এস এই দিয়ে আসবে তো এখন আমাদের সির মান সির এর জায়গায় ফাইভ পয়েন্ট টু নাইন বসাইয়া বিটের মান ধারায় ভাগ দিলে আমরা সির মানটা পেয়ে গেছি এখন সির জাস্ট সির জায়গায় সির মানটা বসাইয়া ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই ফিফটি ফোর কে এস আই ফিফটি ফোর খেয়াল করেন যে এফ এস কিন্তু এফ ওয়াই এর চাইতে ছোটেই এফ ওয়াই আছে কত সিক্সটি আর আমাদের এস এফ এস বেরিয়েছে ফিফটি ফোর অবশ্যই যদি রো ছোট হয় তাহলে কিন্তু এফ এস এফ ওয়াইয়ের চাইতে ছোটই হবে তো আমাদের 
এখানে মোটামুটি সব ডাটাগুলো পাই গেছি এস ওয়ান এর মান পাইছি এফ ওয়াই পাইছি ডি এর মান পাইছি এফ এস এর মানও পাইছি তো আমরা প্রথমে যে ইকুয়েশনটা বা সূত্রটা লিখছি এইটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে আইডেন্টিফাই করছিলাম তো এখন আমাদের কি করতে হবে এখন এক এক নাম্বার সমীকরণ থেকে আমরা পাই সমীকরণের যা সব কিছুর মান বসাই দিছি পয়েন্ট ফাইভের মান বসাইছি এফ এস ওয়ানের মান বসাইছি এফ সি এফ ওয়াইয়ের মান বসাইছি ডি এর মান এফেক্টিভ ডেভের মান বসাইছি মাইনাস এর মান ডিভাইড বাই টু প্লাস পয়েন্ট ফাইভের মান ইন্টু এখানে এস প্রাইম টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু ফাইভ ফোর এফ এস এর মান চুয়ান্ন ডি এর মান মাইনাস ডি প্রাইম টু পয়েন্ট ফাইভ ক্যালকুলেশনগুলো আসে সাত হাজার সাতশো দুই পয়েন্ট ওয়ান সেভেন কিপ ইন সি তো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা থাকবেই কোশ্চেনে তো সবাই এটা ভালো করে করবেন এটা ভালো করে করে প্র্যাকটিসের জন্য টু পয়েন্ট এইট যে এক্সাম্পলটা আছে ওইটা প্র্যাকটিস করবেন তো ডিজাইন অফ কংক্রিটের এইটাই সর্বশেষ লেকচার ছিল ভাবছি থিওরি নিয়ে একটা লেকচার দিব কিন্তু থিওরিটা যে যার মতন করে পড়ে নেবেন স্যার তো অবশ্যই সাজেশন দিছে তো ঠিক আছে গাইস নেক্সট সাবজেক্টের জন্য ওয়েট করো ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুইটা ম্যাথ আছে শুধু ওই দুইটা ম্যাথেই দিব আর থিওরি যে যার মতন করে পড়ে নেবেন আসসালামু আলাইকুম